こんばんは大島たくみですたくみクロージングチャンネルを始めたいと思います、えー、今日のスタイリングなんですけれども M43 の13スターボタンのアメリカ軍のシャツジャケットの中に、えー、オルテガのベストを着まして中に JC ペニーのシャンブレーのウエスタンシャツを着ておりますでパンツはリーの200ブーツカットを履いてロレールのベレー帽をかぶったスタイリングになっておりますロレールのベレー帽がツイード素材になりまして、まあ、それとオルテガのベストウールのベストを合わせてなんとなく冬から春に変わるその季節感の狭間みたいなところをこう素材感で遊んだスタイリングになっておりますそれでは、えー、今回の本題に入りたいと思います今回は、えっと、インスタグラムか YouTube か忘れましたがコメントをいただきまして私が所有している靴を紹介してほしいというコメントをいただきましたで今までもジェームウエストンだったりクラークスだったりパラブーツだったりっていうのであのいくつかこうブランドで区切ってご紹介をさせていただいてたことはあったんですけれども私が所有しているシューズ全てをこうお話をしても面白くないなと思いまして自分なりにちょっとランキング付けをしてみましてそのトップ10をあのご紹介したいと思いますでそのランキング付けの項目なんですけれどもまず1つ目が履きやすさ2つ目が汎用性の高さ3つ目がデザイン性で4つ目が手軽さですでその手軽さっていうところは金額とかっていう話ではなくて気を使うかどうか要は雨の日でも普通にガンガン履けるとか傷がつきづらいとかあのそういう手軽さっていうところを項目として挙げましてそれを5点満点で1から5点であの点数をつけまして合計点数が高いものが1位、えー、そうじゃないものがまあ10位としてランキング付けをして、えー、10位から発表させていただきたいと思います。あくまでも私個人の感想ですので履きやすさいやいやそっちの方が履きやすいでしょうと思われる方も当然いらっしゃると思いますしデザイン性に関してもいやこっちのデザインの方がかっこいいでしょうと思われる方も当然いらっしゃると思うんですがあくまでも私個人の意見として見ていただければと思いますし何らかの参考になればなと思いますので最後までご覧いただければと思います今回の動画に関しましては単純に私がそのランキングに入った靴の好きなところをダラダラと喋りますのでちょっと長くなるかもしれませんので一応今回に関しては10位から6位までで、えー、次の回で5位から1位までを発表する形にさせていただきたいと思いますので本当に私がただ好きなところをただただ話すだけの回になると思いますのであのただこうランキング形式にしておりますのであの多分1位はおそらく皆様がイメージされる予想されるものとは違うものになると思うんですけれどもあの、まあ、その辺りも楽しみにしていただければと思いますので最後までご覧いただければと思いますはいではまず10位から発表させていただきたいと思いますまず10位が、えー、パラブーツのウィリアムダブルモンクになります、えー、各項目の点数なんですけど履きやすさ3汎用性2デザイン性2えー、手軽さ5にしましまたトータル点数が12点になっておりますやっぱりパラブーツに関してはあの以前動画も配信をさせていただきましたがまだご覧になられたかとない方は概要欄に URL 貼っておきますので是非ご覧になってくださいパラブーツの一番やっぱり私がいいなと思っているポイントが高いなと思っているところはやっぱりそのラバーソールによるあとはリスレザーによるあの雨への耐久性の強さというか雨に非常に強いあの悪天候に非常に強い靴だと思っておりましてやっぱり今回もう一足パラブーツ入れてるんですけどもそこでも手軽さっていうところは5点にしておりますでやっぱりこうラバーソールのその効果っていうのは雨の日には本当に絶大に感じますしあのやっぱりプラスパラブーツのこのゴム底のクッション性の高さっていうのもやっぱりいつも実感をするあの素材の一つになりますのでやっぱりパラブーツに関しては圧倒的にその手軽さっていうところと履きやすさっていうところはポイントが高くなりましたデザイン性汎用性っていうところに関しては2点になってちょっと低めに点数をつけたんですけども
正直このランキングをつけるときにちょっとこう心苦しいというか本当はもっといいそんなランキングをつけなければ2点なんかつけないのにと思いながらつけていたんですけれどもただやっぱりこう他のものに比べるとやっぱりコーディネートをするときでもちょっとこう選んでしまうというかダブル文句であるがゆえの,あのちょっとこうコーディネートの狭さだったり少しこのボリュームのある靴が売りなんですけれどもそれがゆえに全体のボリューム感を考えると合わせづらかったりっていうところがやっぱり出てきてしまいますのであの汎用性とかデザイン性っていうところに関して言うと、まあ、2点をつけたという理由になっておりますただパラブーツのダブル文句ウィリアムに関してはあのすごくこうカジュアルなスタイリングにやっぱり汎用性が高い靴だなとは思っておりますのでジーンズからあのジャケパンでも納体のジャケパンスタイルぐらいまでは使っていただける靴だと思いますであのたまたまですけど私がチョイスしているのがこミディアムブラウンぐらいのウィリアムなんですけどもこれが例えばダークブラウンとかになってくると汎用性というところでは 0.5 点ぐらいは上がったかもしれませんまあそれはもう私の,あの都合なので何とも言いづらいところなんですけどもそういう意味で今回10位にランクインをした靴になっております続いて第9位と8位を紹介したいと思います同点でしたので一緒に紹介をさせていただきます同点で8位9位になったのがパラブーツのアビニョンとジェームウェストのローファーになりますちょっとそれぞれ項目点数を紹介しますまずアビニョンなんですけど履きやすさ 3.5 汎用性2デザイン性2手軽さ5ですで 12.5 点になりますでジェームウェストンのローファーですが履きやすさ3汎用性 2.5 デザイン性4手軽さ3ですまずアビニョンなんですけれども先ほどの10位にランクインしたパラブーツのウィリアムよりも履きやすさというところで 0.5 ポイントだけ上げておりますというのが基本的なその構造だったりっていうのはほぼ一緒なんですけどもあのラストが違うのとあとはモンクストラップで締め上げるのとやっぱり紐で調整が効くっていうところはやっぱりその履き心地に大きく左右するやっぱりアビニョンの方が履き心地がいいと個人的には感じています汎用性というところでアビニョンの方が少しこうコーディネートの幅が広いかなっていう感じがしておりましてジーンズからジャケパンのネクタイをしてもギリギリしても履いても問題ないかなと思えるぐらいの少しこうドレス顔をしたあのパラブーツになりますのであのそういう意味であのアビニョンはウィリアムよりも上になったかなという感覚になりますであのこのアビニョンに関してはインターナショナルギャラリービームスと、えー、パラブーツの青山店のアニバーサリーでなんか記念で作られてたコンビのタイプになりまして確か当時ネイビー白と、えー、ブラウンと赤ちゃんのこのコンビのもの2色, 2色展開をしていたんですけどもその茶色の方を購入したんですが、まあ、このコンビ控えめなコンビのシューズっていうのを結構気に入っているデザインのポイントデザインとか汎用性のところでも割と使いやすいかなと思って、えー、ウィリアムよりも上の点数にしておりますでやっぱりあの手軽さっていうところではやっぱりさっきのウィリアムと同様5点にしておりましてあのパラブーツはまああくまでこれ個人的な意見なんですけれどもやっぱりソールもかなりこう減ってアッパーもちょっとこう傷があってくたびれてるぐらいの方がパラブーツに関してはかっこいいなと個人的には思っておりますのであの実はほとんど手入れもしませんしもう本当にそのままずっと履き続けているっていう靴ですあの極端に言うと手術リーサイもなくていいんじゃないかなと要はこうつま先が反り上がってるぐらいでもパラブーツに関しては絵になるんじゃないかなかっこいいかなと思っています大切にしていないわけではなくてあのすごく大切にはしているんですけども、まあ、そういうなんでしょうね年の取り方をしてほしいなと思っている靴になりますまあ、今回アビニョンが8位9位ランクインをさせました、えー、続いて同率で8位9位になったのがジェームウェストンのローファーですジェームウェストンに関しても以前あのウェストンだけの動画を作っておりますのであの URL 貼っておきますぜひご覧になってくださいえっとこちらに関しましては、まあ、履きやすさを3にしております決して履きづらいわけでも何でもないですしすごくこう履き心地がいいんですけれども今から紹介する上位組が
あの本当に履きやすいので私にとってはこの点数になってしまいましたあとやっぱりウエストンのローファーに関しては一番点数が高いのはデザイン性というところで4点にしておりますやっぱりやっぱり美しい靴だなと何度見ても思いますし本当にかっこいいなと思っておりますアメリカ靴ほど武骨ではなくてイタリア靴とかイギリス靴ほどこうかっこよすぎないそのちょうどいいところに存在をしている靴だなと思いましてあのそういう意味でも4点というポイントをつけさせていただきましたあとまあ手軽さっていうところも一応3点なんですけどもまあフランスの靴なので雨には基本的には強いはずなんですけれどもやっぱりあのちゃんと手入れもする必要がありますしあの大雨の日にはやっぱり履かないですしやっぱりそういう意味ではあのそんなにポイントがつかないかなという感じがしておりますウエストンが8位9位になったっていうのは正直自分でも点数をつけていてびっくりしたんですけどあのまあでもやっぱりよくよく考えるとそうなのかなという感じもしておりますただやっぱりすごく使いやすいなとコーディネートするたびに思っておりますし履くたびに履いて自分の足元を見るたびにああいい靴だなっていうふうにいつも思うんですけれども、まあ、それでも今回8位という順位になってしまいましたえ続きまして第6位になりますあの同じ点数のものがありましたので同時にご紹介させていただきたいと思います、えー、正確には6位と7位ということになりますまず1足目がニューバランスの1400です、えー、グレーの色になります項目の点数を言いますと履きやすさ5汎用性1デザイン性 2.5 手軽さ 4.5 ですでオールデンのプレントーです、えー、履きやすさ4汎用性3デザイン性4手軽さ2になりますではまずニューバランスの方からご紹介させていただきますこれに関しても以前動画を作っておりますので是非ご覧くださいスニーカーに特化した内容でお話をさせていただいておりますでもうニューバランス皆さん多分一回は履かれたことあるんじゃないかなと思いますがやっぱり履きやすさもうこれはもう絶対に5です誰が何と言おうと5だと思いますしこれが4になるという方はあまり聞いたことがないぐらい履きやすいなと思いますあとやっぱりスニーカーであるっていうところで手軽さっていうところも 4.5 にしておりますまあ、5点でも良かったんですけれどもアッパーがメッシュを使っていたりするところを考えると雨の日にはあまり履かないですし傷がつくとかそういうところはそんなに気にはしないですけどそのパラブーツほど手軽ではないなという感覚で 4.5 点にしておりますで汎用性を1としているんですけれどもあとデザイン性も 2.5 っていうまあちょっと低めの点数にしているんですがあ,のあくまでもこれはこうメンズドレスファッションを日々着ている私にとってというところになります普段からこうカジュアルなスタイリングをされている方にとっては例えば汎用性なんかは5になりそうですしデザイン性も相当高い靴だと思いますのであのもっと高い点数になりそうなんですがメンズドレスファッションを普段から着ている私にとっては汎用性っていうところはやっぱりそんなに高くなりませんやっぱりこれを履くときは本当にごく稀なケースでしか履かないですし、年に数回しか履かないぐらいの、その私にとっては汎用性の低さなのかなというところで1点にしております。ただ、やっぱりその1点をあえてメンズドレスファッションに取り入れていった時の爆発力みたいな、まあ、あくまで自分の中での爆発力みたいなものっていうのは、相当あってメンズドレスファッションの中にこれを取り入れた時のコーディネートの普段とは違うその高揚感みたいなものっていうのはなかなかこうあの靴では味わうことができないあの唯一無二の靴だと思いますので汎用性は決して高くないんですけれども相当好きな靴の一足になっておりますあとまあそのデザイン性っていうところもそんな高くしていない理由としてはやっぱりメンズドレスファッションでこう革靴を普段から履いている人にとってみれば靴にいろいろ文字が外側に入っている例えばニューバランスの N が入っていたりこのタンのところには1400っていう文字が入っていたり革靴にはまずありえないことがいろいろされているっていうところがやっぱりこうデザイン性というところではそんなにこう大人っぽくはない靴なんだろうなと思って 2.5 というポイントにさせていただきましたちょっとトータル点数言い忘れましたが13点になります
続きましてオールデンのプレントーです、えー、とこちらも13点になっております、えー、私が使用したのはアンライニングのプレントーになりましてあのつま先がこう薄くなっているタイプになりますでソールもボリュードを染み込ませたソールになってましてアッパーがコード版のプレントーになります履きやすさデザイン性というところでは4点をつけておりますこれはものすごく履きやすくていわゆるオールデンの一般的なコード版のプレントをライニングがついているプレントよりも圧倒的に履きやすいですもう勝ったその日から足に馴染んでいる感覚、まあ、オールデンらしくないといえばらしくないんですけど、まあ、やっぱりそれでも履き心地は本当に抜群にいいなと思っておりますそれ以外これから紹介するものをもっといい履き心地のものが個人的にはあるんですけれども、まあ、それでも4点といういい点数をつけましたあとはデザイン性やっぱりそのコード版っていうところも含まれてるとは思うんですけどもやっぱりこう独特の顔をしている表情をしている靴だなと思いますしプレーントーっていう本当に一番シンプルなプレーンな顔つきの靴だとは思うんですけどもその中でやっぱりこうオールデンらしさっていうのがあの出ているのってやっぱり素晴らしいなと思いますのでデザイン性というところでも4点をつけさせていただきましたでもうこれに関しては個人的にはあのネクタイをしないスタイリングの時に履くことが多いですなので汎用性というところでは3点っていうあんまり高くない点数になっているんですけれどもまあ標準点になっているんですがジーンズからチノパンからカーゴパンツから対応できるんですけれどもウールパンツでもいけますしですがあのネクタイをする時は私はこの靴は選ばないなっていつも思っていてあまりチョイスしない靴になりますネクタイをする時は私の多分偏りのある偏見でしかないような気もするんですけれども私の中で汎用性としては3点というところであのそこまで上位にいかなかったなという印象が自分の中である靴になりますただ大好きですあの本当に履きやすくて以前ツイッターでもちょっとつぶやきましたがこれを履くと本当にちょっとこう幸せな気,気持ちになるぐらい履きやすい靴になりますので本当に買ってよかったなと思っている一足になりますはい今回第6位までご紹介をさせていただきました自分の中でも割と予想外の結果になったというかあの例えばオールデンのプレーントーなんかはもっと上位に行く気もしていたんですけどそれぐらいいつも履くたびになんとなくこう高揚感があってなんかテンションの上がる靴だなぁといつも思っていましたし例えばウエストンのローファーも同じような感覚です。まあ、この項目にしたからっていうのもあると思うんですけどあこういう結果になったんだとちょっと自分でも驚きですしご覧になられている皆様もあそうなんだと思われた方がいらっしゃるかもしれませんしもしかしたらなんだその点数のつけ方はと思われている方もいらっしゃるかもしれませんそのあたりはちょっとあの個人的解釈としてあのご了承いただければと思いますので、まあ、こういう私の中ではそういう点数になりましたであの次回、まあ、続けてあの公開できるかどうかちょっと分かりませんが近々5位から1位を発表させていただきたいと思いますのでそちらもあのぜひぜひ楽しみにしていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします、えー、それでは、えー、今回の「匠クロージングチャンネル」を終了させていただきますどうもありがとうございました